ఇంకొక పక్కన ఇక్కడ చూస్తే మొత్తం కలిసి ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరుకు పెట్టింది పన్నెండు వేల ఆరు వందల కోట్లు మాత్రం స్టేట్ సపోర్ట్ ఇది మనం చేస్తే దగ్గర దగ్గర మీరు చూస్తే పదివేల ఎకరాలు భూమి ల్యాండ్ పోలింగ్ కింద వచ్చిన తర్వాత ఆ భూమిలో గవర్నమెంట్ కాంప్లెక్స్లు కట్టుకొని పబ్లిక్ పర్పస్ కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా పూర్తి చేసి అదే సమయంలో పార్కులు ఇవన్నీ కట్టిన తర్వాత కొన్ని వీకర్ సెక్షన్ హౌసింగ్ అంతా పెట్టిన తర్వాత ఫైనల్గా పదివేల ఎకరాలు మిగులుతుంది హైదరాబాద్లో తొంభై ఐదు డెవలప్మెంట్ ప్రారంభమైన తర్వాత కోకాపేటలో ఈరోజు చూస్తే యాభై వేలు లేకుంటే లక్ష రూపాయలు ఉన్న ఎకర అరవై కోట్లు అయింది దట్ ఈజ్ డెవలప్మెంట్ దట్ ఈజ్ వెల్త్ క్రియేషన్ అది వదిలిపెట్టి కనీసం ఆ రోజే పది కోట్లు ఉంది పది కోట్లు వాల్యుయేషన్ లెక్క వేసుకుంటే పదివేల ఎకరాలు అంటే ఒక లక్ష కోట్లు అది ఈరోజు ఇరవై కోట్ల ముప్పై కోట్లు రెండు లక్షల నుంచి మూడు లక్షల కోట్లు మీరు ఒక్క రూపాయి పెట్టక్కర్లేదు పదే పదే ఇప్పుడు కూడా మాట్లాడుతున్నాడు సంవత్సరం లక్ష కోట్లు పెట్టాలి పదహైదు ఇరవై సంవత్సరాలు ఇరవై లక్షల కోట్లు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇంట్లో నుంచి తెచ్చి పెట్టమన్నారని ఇది మోసం చేయడం తప్ప ఇంకోటి కాదు నాకు అనిపిస్తుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆ పేరు తీసేసి జగన్ మోసం రెడ్డి పెడితే బాగుంటుంది అడుగడుగున మోసం అడుగడుగున చీటింగ్ అడుగడుగున అబద్ధాలు ఫేక్ న్యూస్ చెప్పడంలో ఎక్స్పర్ట్గా తయారయ్యే పరిస్థితికి వచ్చారు నేను అడుగుతున్నా ఈరోజు మిమ్మల్ని రాజ్యాంగం ప్రకారం ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇస్ అటానమస్ బాడీ అలాంటి రాజ్యాంగ కమిషన్ పైన నువ్వు యాక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు రాజ్యాంగం ఏమైందండి అంటే అలాంటివి చేస్తే కూడా రాజ్యాంగ వ్యవస్థల్ని పరిరక్షించడం హైకోర్టు బాధ్యత ఎవరో కాదా ఇంకొక పక్కన కౌన్సిల్ని అబాలిష్ చేస్తామని చెప్పారు ఎందుకు దీన్ని జాయింట్ సెలక్షన్ కమిటీ పంపించమన్న అమరావతి విషయం వస్తే జేఏసీ పంపించమంటే కాదు ఈ కౌన్సిల్ అబాలిష్ చేస్తామని అబాలిష్ చేసి రెజల్యూషన్ పాస్ చేసి ఢిల్లీకి పంపించి మళ్ళా వీళ్ళకి మెజారిటీ వస్తానే ఆ కౌన్సిల్ ఉంటుంది మళ్ళా వచ్చారంటే దీనికంటే నీతి మాలిన చర్య ఉందని అడుగుతున్నా ఇది కౌన్సిల్ పైన దాడవునా కాదని అడుగుతున్నా కౌన్సిల్ ఈజ్ ఏ అటానమస్ బాడీ నువ్వు మీరు ఎట్లయితే ఎమ్మెల్యే గెలిచారో ఆ కౌన్సిల్ కూడా వచ్చేది కౌన్సిల్ ఉన్నంత వరకు స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగినటువంటి రాజ్యాంగపరమైనటువంటి వ్యవస్థ ఆ వ్యవస్థ పైన నువ్వు దాడి చేసినప్పుడు ఈరోజు నీ ఇష్ట ప్రకారం నువ్వు మాట్లాడి నువ్వు అడుగుతున్నా నిన్నే మనం చూసాం సిబిఐ పైన దాడి వెర్ ఆర్ యూ గోయింగ్ సిబిఐ ఈరోజు దేశంలోని ప్రీమియర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ క్రైమ్ బ్యూరో ఇన్వెస్టిగేషన్ భారతదేశంలో ఏ కేసు వచ్చినా ఎక్కడ వచ్చినా ఫైనల్గా సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేస్తారు అలాంటి సిబిఐ పైన మీరు కేసు పెడతారా అంటే ఆడ ఎక్కడైతే పొలిబెందల్లో కేసు ఇచ్చేస్తామంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారాలని ఉపయోగించుకొని సిబిఐ కేసు పెడితే హైకోర్టు వదిలిపెట్టాలండి అంటే ఇంకా హైకోర్టుకు అధికారాలు లేవు కోర్టులకు అధికారాలు లేవా ఎవరు కాపాడాలి ఇంకొక పక్కన కోర్టులో ఉండే జడ్జెస్ పైనే సోషల్ మీడియాలో మీరు అసభ్యకరమైన పోస్టులు పెడతా ఉంటే ఏం చెప్పాలి ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ దీనికి సమాధానం చెప్పండి మీరు ఇంకొక పక్కన ఒక ఎంపీని మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ భారతదేశ చరిత్రలో ఎప్పుడు కూడా ఒక ఎంపీని పోలీస్ టార్చర్ చేయడం పోలీస్ కస్ట పో నాట్ పోలీస్ కస్టడీ జ్యుడిషియల్ కస్టడీలో ఉంటే మీరు చంపే ప్రయత్నం చేస్తారండి ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ దిస్ గవర్నమెంట్ అంటే కోర్టులు ఇంటర్ఫీర్ కావా ఫండమెంటల్ రైట్స్ బ్రీచ్ చేసినప్పుడు నాకు రాజ్యాంగం ఇచ్చింది జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇచ్చింది కాదు రాజ్యాంగం ఇచ్చిన ఫండమెంటల్ రైట్ మాట్లాడే హక్కు నాకు ఇచ్చింది ఆస్తి పెట్టుకునే హక్కు నాకు ఇచ్చింది ఇంకో పక్క ఫ్రీగా తిరిగే స్వేచ్ఛ నాకు ఇచ్చింది అలాంటి హక్కులు నువ్వు కాదరాస్తా ఉంటే తప్పుడు కేసులు పెట్టి హెరాస్ చేస్తా ఉంటే కోర్టులు ప్రశ్నించవండి అంటే నువ్వు అసెంబ్లీ నేను సుప్రీం కాబట్టి నా ఇష్ట ప్రకారం నేను చేస్తా ప్రతి ఒక్కరికి మరణ శిక్ష చేస్తావు నువ్వు మీ పోలీసుల్లో పెట్టుకొని చంపేస్తావా నువ్వు జైలులో పెట్టుకొని నీ ఇష్ట ప్రకారం ఒకటి జైలు సూపర్నెంట్ పెట్టుకొని మనుషులు లేకుండా చేస్తావా పరిటాల రవీంద్ర కేసులో ఏమైందని అడుగుతున్నా నేను పరిటాల రవీంద్ర కేసులో సాక్షులు మొత్తం ఎక్కడికక్కడ ఎలిమినేట్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు వీటి అలాంటివి చేయాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడి రాష్ట్రంలో
అదే మారుగా మీరు చూస్తే హైకోర్టు ఏం చెప్పిందండి సిఆర్డిఏ రైతుల మధ్య జరిగిన తొమ్మిది పాయింట్ ఒకటి ఒప్పంద ప్రకారం నిర్దిష్ట కాలపరిమితిలో రాజధాని అభివృద్ధి చేసి ప్లాట్లను అంగీకరించిన పద్ధతులు రైతులకు అందజేయాలి దీనిని నిర్దిష్ట కాలపరిమితిలో ముగించాలి వెన్ ది స్టేట్ అండ్ సిఆర్డిఏ ఫెయిల్ టు మెయింటైన్ ది ట్రస్ట్ అండ్ యాక్టెడ్ అగైనెస్ట్ గుడ్ గవర్నెన్స్ అండ్ వైలేటెడ్ ది కాన్స్టిట్యూషనల్ ట్రస్ట్ ది కోర్ట్ వైల్ ఎక్సర్సైజింగ్ ఎక్స్ట్రాడనరీ జురిస్టిక్షన్ అండర్ ఆర్టికల్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూన్సీ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా కెన్ ఇష్యూ అప్రోప్రియేట్ డైరెక్షన్ టు కంప్లీట్ ది డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ ఇంక్లూడింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ ది ల్యాండ్ పోల్ విత్ ఇన్ ది స్పెసిఫైడ్ టైం నేను అడుగుతున్నా మనం ఒక నిర్దిష్టమైన అగ్రిమెంట్కి వచ్చాం ఒక వే ఫార్వర్డ్ డిసైడ్ చేశాం దీనికి వాళ్ళు తరతరాలుగా వాళ్ళకు వచ్చిన భూమి వారసత్వంగా వచ్చిన భూమిని వాళ్ళు ఆ రోజు గవర్నమెంట్కి ఇచ్చారు ల్యాండ్ పూలింగ్లో ప్రపంచంలో ఎక్కడా జరగలేదు మీకు ఒక్కర బద్దులు ఉన్నాయి వక్రీకరించి మాట్లాడతారు రియల్ ఎస్టేట్ అంటారు ల్యాండ్ పూలింగ్లో రియల్ ఎస్టేట్ ఏంటండి ఎక్కడ తిండి ఇది బినామీ అంటారు బినామీ ఉంటే పట్టుకోమని చెప్పాం ఎంపీకారు మీరు ఒక పక్క నన్ను ఇల్లు కట్టుకోలేదు అంటారు ఇంకొక పక్క బినామీ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయంటారు మీ పొంతనలు అంటే నువ్వు ఇల్లు కట్టుకొని ఏం చేసావు ఇక్కడ చిచ్చు పెట్టావు ఇష్టానుసారంగా కావాలని అవాకులు చెవాకులు వాగడం ఈరోజు ఇప్పుడు క్లియర్గా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే వైలేట్ చేశారు అదే హైకోర్టు చెప్పారు ఎవరైతే బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ గవర్నమెంట్ అనేది ఒక బ్రాండ్ ఒక విశ్వసనీయత ఎప్పుడైతే ప్రభుత్వం విశ్వసనీయతని పోగొట్టుకునే విధంగా ప్రవర్తించినప్పుడు ఎవరైతే రైతులు భూమిచ్చి ఆ రోజు ఒక నమ్మకంతో రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం సహకరించారో అలాంటి రైతులపైనే దాడులు చేసినప్పుడు వాళ్ళ హక్కులు కాలరాసినప్పుడు వాళ్ళకు అన్యాయం చేసినప్పుడు ఆర్టికల్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ కింద న్యాయస్థానాలు జోక్యం చేసుకునే హక్కు ఉందని న్యాయస్థానం చెప్పింది వాట్ ఈజ్ రాంగ్ ఎన్ ఇట్ అంటే నువ్వు సుప్రీమా రాజ్యాంగంలో ప్రజల సుప్రీం ప్రజాస్వామ్యంలో అల్టిమేట్గా ప్రజలు సుప్రీం నీకు అధికారం ఇచ్చారు ఎన్ని ఏళ్ళకి ఇచ్చారు ఐదేళ్లకి ఇచ్చారు నిన్ను ట్రస్టీగా ఉండమన్నారు నిన్ను నిరంకుశ పాలన చేయమన్లా డిక్టేటర్గా పనిచేయమన్లా నీ ఇష్ట ప్రకారం అరాచకాలు చేయమన్లా నీ ఇష్ట ప్రకారం విధ్వంసాలు చేయమన్లా నీ ఇష్ట ప్రకారం దాడులు చేయమన్లా నీకు చెప్పింది ఏమని ట్రస్టీ ఆఫ్ ది పీపుల్ ప్రజల ఆస్తులకు రక్షకుడిగా ఉండాలి అంతేగాని నా ఇష్ట ప్రకారం నేను చేస్తా ఏదైనా చేస్తా నాకు చెల్లుబాటు అవుతుంది అచ్చెమ్నాడిగ మీద కేసులు పెడతా ఇంకొకరి పైన కేసులు పెడతా నువ్వు మాట్లాడితే మీ ఇంటికి వస్తా పోలీసులు పంపిస్తా అంటే నీ ఇష్ట ప్రకారం చేస్తే భయపడిపోయి సరెండర్ అయిపోవాలన్న స్టేట్ టెర్రరిజం అయింది అంటే మీరు ఏమైనా చేస్తారని అసం మీకు వచ్చిందంటే ప్రజాస్వామ్యం అంటే లెక్కలింతను మీడియా పైన మీరు ఒక జీవో తీసుకొస్తారా ఎన్ని గట్స్ ఉండాలండి మీకు మీరు ప్రజాస్వామ్యం గురించి వల్లించి వేస్తారా మీరు ఇదే ప్రజాస్వామ్యం ప్రజాస్వామ్యం అంటే పరిపాలించే పాలకులు సున్నితంగా ఉండాలి లేని సమస్యలు సృష్టిస్తారు అందరూ మీ కాళ్ళబేరానికి రావాలంటారు ప్రతి ఒక్కరికి హక్కులు ఉన్నాయి మీకు అధికారం ఉందని మీకు కాళ్ళబేరానికి రావాల్సిన అవసరం లేదు ఈ రాష్ట్రంలో గౌరవంగా బ్రతికే హక్కు కూడా కోల్పోయే పరిస్థితి తీసుకొచ్చారంటే ఒక నీచమైన సంస్కృతికి మీరు శ్రీకారం చుట్టారు ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది రాజ్యాంగం ఇచ్చిన హక్కుల్ని పరిరక్షించడం భారత రాజ్యాంగ ప్రకారం కోర్టుల ప్రాథమిక విధి ఫార్టీ వన్ ఏ నోటీస్ సుప్రీంకోర్టు చెప్పిన ఇక్కడ పోలీసులంతా ఇష్ట ప్రకారం చేసి కోర్టులో కూడా ఒత్తిడి తీసుకుని జైల్లో పెడితే కడాన హైకోర్టు ఇంటర్వ్యూని సుప్రీంకోర్టు వైలేషన్ జరిగిందని కోర్టుల పైన సబార్డినేట్ కోర్టుల పైన యాక్షన్ తీసుకునే పరిస్థితికి వచ్చారు అప్పుడు తగ్గింది లేకపోతే ఫ్రైడే ఈవినింగ్ రావడం ఫార్టీ వన్ నేను నోటీస్ కూడా ఇవ్వకుండా అరెస్ట్ చేయడం జైల్లో పెట్టేయడం అంటే గౌరవంగా బ్రతికే హక్కు నాకు లేదా 
చేయిన తప్పుకునే పనిష్మెంట్ తీసుకోవాలా చేయిన తప్పుకునే జైలు పోవాలా నీ ఇష్టప్రకారం నువ్వు చేస్తావు కాబట్టి అదే మరి అందరినీ చేయాలనే ఇక్కడ క్లియర్గా ఈరోజు మనం చూసినప్పుడు వీళ్ళకి ఎప్పటి నుంచో వచ్చిన భూమిని మాస్టర్ ప్లాన్లో చెప్పిన విధంగా జరుగుతుందని వారు ఆశించారు లెజిటిమేట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అనే న్యాయసూత్రం కింద కోర్టు వారు అభిప్రాయపడ్డారు వెన్ ది రెస్పాండెంట్స్ స్టేట్ అండ్ సిఆర్డిఏ ఫెయిల్ టు కీప్ అప్ దియర్ ప్రామిస్ అండ్ దే ఆర్ యాక్టింగ్ టు డిఫీట్ ది లెజ్ లెజిటిమేట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ది పిటిషనర్స్ ది కోర్ట్ కెన్ ఇష్యూ అప్రోప్రియేట్ డైరెక్షన్ టు ది స్టేట్ అండ్ ఏపీసీఆర్డిఏ టు కంప్లై విత్ ది టర్మ్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అగ్రిమెంట్ కమ్ ఇర్రివోకబుల్ జనరల్ ఫోర్ ఆఫ్ అటర్నీ ఇన్ ఫార్మ్ నైన్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఏపీసీఆర్డిఏ యాక్ట్ ల్యాండ్ పోలింగ్ రూల్స్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ వైల్ ఎక్సర్సైజింగ్ ఎక్స్ట్రాడనరీ ఫవర్స్ అండర్ ఆర్టికల్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా పేజ్ నెంబర్ త్రీ నాట్ టూ పేరా ఫైవ్ నాట్ ఎయిట్ డి నేను అడుగుతున్నా ఈరోజు మీరు అంటున్నారు అదే సిఆర్డిఏలో ఉండే రైతులు అగ్రిమెంట్ చేసుకుని మేము వెనక్కి పోతామంటే పోయేదానికి ఉందండి మనం ఒప్పుకుంటామండి దట్ ఈస్ వేర్ ఇర్రివోకబుల్ అగ్రిమెంట్ కమ్ అగ్రిమెంట్ ఇచ్చాం ఎవరు కూడా వైలేట్ చేయకూడదని చెప్పిన తర్వాత ప్రభుత్వం ఎట్ వైలేట్ చేస్తుందండి అదే రైతులు ఈరోజు మేము ల్యాండ్ ఇవ్వం అంటారు మనం ఒప్పుకుంటావా వాళ్ళకి అది వర్తించినప్పుడు నీకు వర్తించదా యూ ఆన్సర్ దేస్ ఆ మాత్రం కూడా కామన్ సెన్స్ లేకుండా మీ ఇష్టప్రకారం మాట్లాడే పరిస్థితికి వచ్చారు మీరే రాష్ట్రంలో మూడు రాజధానులను పెట్టి మూడు ముక్కలాటాడి విధ్వంసకర రాజకీయాలకు శ్రీకారం చుట్టారు ఎనిమిది వందల పది రోజులయ్యింది ఇంకా అజిటేషన్ చేస్తున్నారు ఏమాత్రం కూడా మీకు కొద్దిగా అయినా బుద్ధి జ్ఞానం ఉంటే ఈ రాష్ట్రం పైన ఏమాత్రమైనా లేకుంటే ప్రజల పైన భయం ఉంటే అభిమానం ఉంటే మీరు ఏం మాట్లాడకుండా ఈ పనులు చేసి ఉండాలా మీకు ఏమాత్రం కూడా శిక్షణ జ్ఞానం లేదు మీకు మంచి చెడులకు తెలియవు మూర్ఖత్వంతో మీరు ముందుకు పోతున్నారు ఇష్టానుసారంగా మీరు ఆలోచించుకుంటున్నారు మేము ఏం చేసినా ఇంకా జరిగిపోతాం అనుకుంటున్నారు ఈ రాష్ట్రంలో అపోజిషన్ పార్టీస్ని ఇష్టానుసారంగా పోలీసులు పెట్టి ఆడుకుంటాం అనుకుంటున్నారు మేము పోరాడేది మా కోసం కాదు ప్రజా సంస్థల పైన పోరాడుతున్నాం అమరావతి ఐదు కోట్ల ప్రజా ప్రజల సమస్య పోలవరం ఐదు కోట్ల ప్రజలకు సంబంధించిన విషయం 